ഹായ് എവരി വൺ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില കോൺസെപ്റ്റ്സും അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ടാക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക്കിൽ മേല് ഈടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പൽസറി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെവീനിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ടാക്സ് എന്ന് പറയുക അതായത് ടാക്സ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ലെവി ഓർ എ ചാർജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ഫ്രം ദ പബ്ലിക് ഓക്കെ പബ്ലിക്കിൻ മേൽ ഗവൺമെൻറ് ഈടാക്കുന്ന ആ ലെവി അല്ലെങ്കിൽ ചാർജാണ് ടാക്സ് ഇത് മാൻഡേറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൽസറി ആണ് നിർബന്ധമായിട്ടും ആ പേഴ്സൺ ആ ടാക്സ് അടച്ചിരിക്കണം നമുക്കറിയാം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു റവന്യൂ സോഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റവന്യൂ സോഴ്സ് ആണ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടാക്സസ് ഉണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് മേലുള്ള ടാക്സസ് ഉണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് മേലുള്ള ടാക്സസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകത്ത് മേലുള്ള ടാക്സസ് ഉണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് മേലുള്ള ടാക്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് ജി എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ വാറ്റ് പോലെയുള്ള സെയിൽസ് ടാക്സസ് ഇൻകത്ത് മേൽ ഈടാക്കുന്ന ടാക്സസ് ആണ് ഇൻകം ടാക്സ് അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് ടാക്സ് അത് ആക്ടിവിറ്റീസ് മേൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സുകളാണ് മെയിൻലി ടാക്സസിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആൻഡ് ദ അനദർ വൺ ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഗവൺമെൻറ് ഡയറക്ട്ലി പബ്ലിക്കിൻ മേല് ഈടാക്കുന്ന ടാക്സ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദ സെയിം പേഴ്സണെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഇവിടെ ആരാണോ ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ആർക്കാണോ ലഭിക്കുന്നത് ആ ആൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ടാക്സ് ബേർഡം വരുന്നതും ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിന് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിളാണ് ഇൻകം ടാക്സ് അതുപോലെ വെൽത്ത് ടാക്സും ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇൻകം ടാക്സിൽ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു പേഴ്സൺ ആണോ ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് സാലറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ പോലെയുള്ള ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ആളുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തും മേലാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആ പേഴ്സൺ ആണ് ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദ സെയിം പേഴ്സണെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഇവിടെ ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഇവിടെ ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബെനിഫിറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളോ ആവണമെന്നില്ല ആ ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മളൊരു ഫൈ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് മൂന്നാമത് ഒരാൾക്ക് ആ ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേർഡൻ വരുന്നത് വേറൊരാൾക്കാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പം അതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ജി എസ് ടി വാറ്റ് പോലെയുള്ള സെയിൽസ് ടാക്സസ് നമുക്കറിയാം മാനുഫാക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസെയിലറോ റീറ്റെയിലറോ ഒന്നുമല്ല അതിൻ്റെ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ കസ്റ്റമറിലേക്കാണ് ആ ടാക്സിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ബേർഡൻ മൂവ് ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ട് അതിന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദ സെയിം പേഴ്സണെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഒന്നും ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺസിനെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്നും പറയുന്നു ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് വെൽത്ത് ടാക്സ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് വാറ്റ് ആൻഡ് ജി എസ് ടി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പല തരത്തിലുള്ള ടാക്സസ് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് വെൽത്ത് ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി വാറ്റ് ജി എസ് ടി എക്സെട്ര അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടാക്സസ് ആണ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ പേഴ്സൻറ്റ് എബവ് റവന്യൂ ഗവൺമെൻറ്റിന് നേടിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ടാക്സ് ആണ് ഇൻകം ടാക്സ് സാധാരണ ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെയോ എച്ച് യു എഫ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തും മേലാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻകം പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്
പ്രസിഡന്റ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഫിനാൻസ് ബില്ലിനെ ആക്ടാക്കി മാറ്റുന്നത് സൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതൊരു ആക്റ്റായിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ബഡ്ജറ്റ് പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് അപ്രോപ്രിയേഷനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻസ് ബില്ലും ഉണ്ട് ഈ ബഡ്ജറ്റ് അപ്രോപ്രിയേഷനിലാണ് നമ്മൾ നോർമലി വരും കാലത്തേക്കുള്ള എക്സ്പെൻസസും റവന്യൂവിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് പ്രപ്പോസൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഫിനാൻസ് ബില്ലിൽ നമ്മൾ ഈ കമ്മിങ് ഇയേഴ്സിൽ വരുന്ന ടാക്സ് റേറ്റുകളൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫിനാൻസ് ബില്ലിലാണ് ഫിനാൻസ് ബില്ല് ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസിഡന്റ് സൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ഫിനാൻസ് ആക്റ്റായിട്ട് മാറുക ഈ ഓരോ വർഷത്തെയും ഈ ഫിനാൻസ് ബില്ലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടാക്സ് റേറ്റുകളെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് പറയും അപ്പം അതുപോലെ ആനുവലി ആണ് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സിലെ ടാക്സ് റേറ്റുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ടാക്സ് നോർമലി ഇൻകം ടാക്സ് ഒരാളുടെ പേഴ്സൻ്റെ ആനുവൽ ഇൻകത്തുമേഴാണ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ട്വൽവ് മന്ത്സ് പീരീഡിൽ ആൾ ഏൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻകം നോക്കിയിട്ട് ആ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തും മേലാണ് ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുക ട്വൽവ് മന്ത്സ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ തൊട്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെയുള്ള ഒരു പീരീഡാണ് നമ്മൾ ഈ ട്വൽവ് മന്ത്സ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തും മേലാണ് അവിടെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻകം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് സാലറി തന്നെയാണ് സാലറി ഇൻകം അയാളുടെ ബേസിക് സാലറി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പെർക്യൂസിറ്റ്സ് അലവൻസസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പെർക്യൂസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ആൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് സാലറി സാലറിയിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂട്ടർ ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു അഡീഷണൽ ഫെസിലിറ്റിയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പെർക്യൂസിറ്റ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ പെർക്ക് എന്ന് പറയും ഇനി അലൗൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാലറിക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എമൗണ്ടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അലൗൻസ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പം ടെലഫോണിൻ്റെ ബില്ല് ആ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവലിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഒരു അലൗൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഡി എ ടി എ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് അലൗൻസിൽ വരിക അതും ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ഇൻകം ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക പിന്നെ വരുന്നതാണ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് അതായത് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വരുമാനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കമ്പനിയുടെ ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ആ കമ്പനി പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലാഭവിഹിതം അങ്ങനെയുള്ള ഡിവിഡൻഡ് അതുപോലെ ട്രസ്റ്റുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റിനെ ഒരു പേഴ്സണായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇതിൽ പല തരത്തിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കാം റിലീജിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസസിന് കിട്ടുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒക്കെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇൻകം ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് സാലറി ഇൻകം ആവാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ആവാം ഡിവിഡൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ബൈ ട്രസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് അത് പെർക്യൂസിറ്റ്സ് അലൗൻസസ് എല്ലാം തന്നെ ഇൻകം ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആരാണ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ അല്ല ഇൻകം ടാക്സിൽ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഒരു സെക്ഷനിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻകം ടാക്സിൽ സെക്ഷൻ ടു തേർട്ടി വണ്ണിൽ പറയുന്നത് ഈ ഏഴ് കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഒരു പേഴ്സണിൽ വരുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവാം എച്ച് യു എഫ് ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡ് ഫാമിലി കമ്പനി ഫേം എ ഒ പി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഒ ഐ
ഹെഡ് ഓഫ് ഫാമിലി മൊത്തം മെമ്പേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദു നിയമപ്രകാരമുള്ള ഫാമിലീനെ നമുക്ക് ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി എന്ന് പറയാം കൂട്ടുകുടുംബമായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പം അവിടെ ഒരു ആളുണ്ടാവും ആ ഹെഡ് ആളെയാണ് നമ്മൾ കറുത്ത എന്ന് പറയുക ആളായിരിക്കും മൊത്തത്തിൽ ആ വീടിനെ ഫുള്ളും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതിൽ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനെയും നമ്മൾ കോ പാസ്നേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ഹിന്ദു ഫാമിലി ഫാദർ മദർ സിസ്റ്റർ ഡോട്ടേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ക്ലോൺസ് എല്ലാവരും കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെ നമുക്ക് ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡ് ഫാമിലി എന്ന് പറയാം ഇവരുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം നമ്മൾ ടാക്സ് ലൈബ്രറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കമ്പനിയാണ് കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അസോസിയേഷനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ആവാം ഫോറിൻ കമ്പനി ആവാം അതും നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക ഇൻകം ടാക്സിൽ പേഴ്സണായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫേമാണ് ഇവിടെ ഫേം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എൽ എൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എൽ എൽ പി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനീസാണ് എൽ എൽ പി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നമുക്കറിയാം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനീസാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതും നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക പേഴ്സണായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക ഇവർ ഈക്വലി എഗ്രി ടു ഷെയർ ദർ പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലോസിലായിരിക്കും അവർ വർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റും ലയബിലിറ്റീസും ഈക്വലി മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യും ദ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എ ഒ പി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു ബിസിനസ് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യണേനെയാണ് എ ഒ പി എന്ന് പറയുക ബി ഒ ഐ ബി ഒ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റി ആണ് ഒരു പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ തന്നെ കൂടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതും എന്താണ് നമ്മൾ ഈ കേസിൽ പേഴ്സണായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക അടുത്തത് ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ആണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് അവരുടെ ഒക്കെ ഇൻകം നമ്മൾ പേഴ്സണായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുഡിഷ്യൽ പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മളൊരു സ്പെഷ് സ്പെസിഫിക് ആക്ട് പ്രകാരം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഐ സി എ ഐ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന നിയമങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ ആണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുഡിഷ്യൽ പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയുക ഇവരെയും പേഴ്സണായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇൻകം ടാക്സ് പേഴ്സൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തും മേലാണ് കണക്കാക്കുക ഇവിടെ പേഴ്സൺ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഒരു എച്ച് യു എഫ് എ ഐ ഒ പി ബി ഒ ഐ ഫേം കമ്പനി അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം ഇൻകം അവരുടെ സാലറി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ പ്രോഫിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആവാം ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ പറയുന്നത് അസസ്മെൻ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് നമ്മൾ അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാം The procedure by which the income of an assessee is determined by the assessing officer. That is the assessment. Then, what is the step of the steps? We will take the income of the head of the head. We will calculate the gross total income. We will calculate the tax liability. We will take the steps of the procedure. We will take the assessment. Now, we will take the procedure of the income. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പേഴ്സണെ പറയുന്ന പേരാണ് അസസി സോ അസസി മീൻസ് ദോസ് പേഴ്സൺ ഹു പേസ് ടാക്സ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ഇൻകം ആണോ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അസസിങ് ഓഫീസർ അസസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പേഴ്സണെ പറയുന്ന പേരാണ് അസസി അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രൊസീജിയർ അസസ്മെൻറ്റും ആരുടെ ഇൻകം ആണോ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പേഴ്സണെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നു ആണ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ പ്രകാരം പറയുന്നത് നോർമൽ അസസി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അസസി ഡീംഡ് അസസി അസസി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് അസസീസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇനി വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ ടാക്സിൽ പഠിക്കേണ്ട
മന്ത്സ് പിരീഡ് ആണ് ഇത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറും പ്രീവിയസ് ഇയറും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ ഓരോ കറണ്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്താ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഇയറിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആ ഇയറിൽ ഒരു പേഴ്സൺ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻകങ്ങളെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ടാക്സ് ആണ് നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ആയ ഈ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ആ ഇയറിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഒന്നും ഇൻകത്തിൻ്റെ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇയർ ആയ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടുവിനെ നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ഓരോ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലും അതിൻ്റേതായ റേറ്റ്സും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും ഒക്കെ ഗവൺമെൻറ് വരുത്തും അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപുള്ള ഇയർ ആണ് പ്രിസീഡിങ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ആണ് ആ ഇയറിലാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്നത് ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ റീസെൻ്റ്ലി ഉള്ള ചില അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറും ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയറും ആണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഉള്ള കറൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് എൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണ് മേളിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്ന ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു പിരീഡ് നമ്മൾ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ തൊട്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ വരെയുള്ള ആ പിരീഡാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് പിരീഡ് അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ആണ് ഇവിടെ ഈ ടേബിളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപുള്ള ഇയർ അതാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന പിരീഡാണ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്താ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്താന്നൊക്കെ മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കിനി അസ് എസ് സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണോ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് ആ പേഴ്സണെയാണ് നമ്മൾ അസ് എസ് സി എന്ന് പറയുക യൂഷ്വലി അസ് എസ് സി ക്യാൻ ബി ഓഫ് ഫോർ ടൈപ്സ് നോർമൽ അസ് എസ് സി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അസ് എസ് സി ഡീംഡ് അസ് എസ് സി ആൻഡ് അസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് നോർമൽ അസ് എസ് സി അതായത് സാധാരണ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന ഒരു അസ് എസ് സി നമുക്കറിയാം ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇൻകം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ടാക്സ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൽ അടയ്ക്കണം അത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആ അസ് എസ് സിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ അസ് എസ് സി എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരു സാലറിയുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ അഞ്ച് വർഷ വർഷമായി അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ സാലറി ഇൻകത്തിന് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം ആ പേഴ്സണെ നമ്മൾ നോർമൽ അസ് എസ് സി ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റോ പെനാലിറ്റിയൊക്കെ ഒരു അസ് എസ് സി ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് അടയ്ക്കുന്നു അയാൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ റീഫണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയും നോർമൽ അസ് എസ് സി ആയിട്ടാണ്
തേർഡ് പാർട്ടി ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്ന ആ എസ് എസ് സി ആണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എസ് എസ് സി ഇവിടെ തേർഡ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നോൺ റെസിഡൻറ്റ് പേഴ്സൺ ആവാം എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആവാത്ത മൈനർ ആവാം ലുനാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആവാം അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഒരു ഗാർഡിയൻ്റെ സ്ഥാനത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഏജൻറ്റിൻ്റെ റോളിൽ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടാക്സ് പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പേഴ്സണെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുക പിന്നൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു വ്യക്തി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി എബ്രോഡാണ് ഒരു ഏഴ് വർഷക്കാലമായിട്ട് ബട്ട് അയാൾക്ക് എന്തുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു രണ്ട് റെൻറ്റഡ് ഹൗസസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് റെൻറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ആ വ്യക്തി ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അയാൾക്ക് നേരിട്ട് വരാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ നമ്മൾ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിലേറ്റീവിന് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ടാക്സ് പേ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ തേർഡ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ എക്സ് ആണ് ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വൈ ആണ് ഇവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എസ് എസ് സി എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് ഡീംഡ് എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇയർ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അസൈൻ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് പേയിങ് ടാക്സ് ബൈ എ ലീഗൽ അതോറിറ്റി സച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ കാൾ ഡീംഡ് എസ് എസ് സി ലീഗലി കോർട്ട് നിയമിക്കുകയാണ് ഒരു വ്യക്തിനെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടാക്സ് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീംഡ് എസ് എസ് സി എന്ന് പറയാം ഇത് ഒരു വ്യക്തി വില്ല് എഴുതി വെക്കാതെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വേണ്ടി അയാളുടെ എൽഡർ സണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ ഹെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി അവിടെ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എസ് എസ് സി അല്ല പകരം അയാൾക്ക് ഒരു റൈറ്റ് കിട്ടാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഡീംഡ് ആവാണ് ആ കേസിൽ ആ എസ് എസ് സിനെ ഡീംഡ് എസ് എസ് സി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ ബിൽഡിങ് നടത്തുന്നുണ്ട് ആ കൊമേഴ്സ്യൽ ബിൽഡിങ് അയാൾ അതിൻ്റെ വിൽപത്രത്തിൽ എഴുതി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളിയുടെ നീസിന് ആളുടെ മരണശേഷം ബിൽഡിങ് നടത്താനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ആ കേസിൽ ആ റൈറ്റ് ആ പേഴ്സൺ ആ നീസിന് കൊടുത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നീസ് ലൈബിൾ ടു പേ ടാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ആ നീസിന് നമ്മളൊരു ഡീംഡ് എസ് എസ് സി ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക ഡീംഡ് എസ് എസ് സി ആവുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ടിൻ്റെ ഉത്തരവോടൊക്കെ കൂടെ വൺ പേഴ്സൺ ഈസ് ലൈബിൾ ടു മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീംഡ് എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് ആണ് ഒരു എസ് എസ് സി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം ചില ഒബ്ലിഗേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ലൈക്ക് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് ടാക്സ് റിട്ടേൺ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഫയൽ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാത്ത ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തുന്ന എസ് എസ് സിനെയാണ് നമ്മൾ എസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് സാലറി കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതിൽ നിന്ന് സെർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഡ്യൂ ഡേറ്റിന് മുൻപ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ കേസിലെ എംപ്ലോയർ അങ്ങനെ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിനെ നമ്മൾ എസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ടായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക പലതരത്തിലുള്ള എസ് എസ് സിസ് ഉണ്ട് നോർമൽ എസ് എസ് സി നോർമൽ എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമലി ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഇൻകം ഉണ്ടാവുന്നതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിനെയാണ് നോർമൽ എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുക റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എസ് എസ് സി എന്നാൽ വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി വരുന്ന ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോർട്ടിൻ്റെ ഓർഡർ പ്രകാരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്റ് വഴി കിട്ടുന്ന ആ പേയ്മെൻറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഡീംഡ് എസ് എസ് സി ആ എസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ചില റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീ
അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഒന്നാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഇൻകം ഇൻകത്തും മേൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്ന ഇയർ ആണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ കറൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ആണ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി വൺ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് നമ്മുടെ കറൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ഇയർ ആണ് അതായത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഈ കണ്ടീഷനും അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ ഇതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഇൻകംസ് അതിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യും അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാണാനായിട്ട് മെയിൻലി ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകംസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഫേസ്റ്റ് വൺ ആണ് സാലറി ഇൻകം പിന്നെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകം ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് ഇങ്ങനെയുള്ള അഞ്ച് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ക്ലബിങ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് അങ്ങനെയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ എമൗണ്ട് ആണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാണുന്നതിന് മുൻപ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള എക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻകംസ് കളഞ്ഞ് ഈ ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം സാലറി ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാരി ഫോർവേഡോ ക്ലബിങ്ങിൻ്റെയോ സെറ്റ് ഓഫ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇനി ഈ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എ ടി സി ടു എ ടി യു എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻസിൽ കാണുന്ന ചില ഡിഡക്ഷൻസ് കമ്പൽസറി ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ആണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഈ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തു മേലാണ് ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം കാണാനായിട്ട് ആദ്യം റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുക അതിൽ നിന്ന് എക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഇൻകംസ് എസ്പെഷ്യലി അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ദെൻ ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ക്ലബിങ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് എ ടി സി ടു എ ടി യു ഡിഡക്ഷൻസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചു എന്താണ് ഇൻകം ടാക്സ് ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ഇൻകത്തും മേൽ നമ്മൾ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണേനെയാണ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുക പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻലി സെവൻ കാറ്റഗറീസ് ആണ് വരുന്നത് എച്ച് യു എഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എ ഒ പി ബി ഒ ഐ അങ്ങനെയുള്ള ഏഴ് കാറ്റഗറീസ് ആണ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഈ പേഴ്സൺസിൻ്റെ ഇൻകത്തും മേലാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണതും നമ്മൾ അവർ അതിലാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ ഏത് വ്യക്തിയുടെ ഏത് പേഴ്സൻ്റെ ഇൻകമാണ് നമ്മളിവിടെ ടാക്സ് പർപ്പസസിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ആ പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അസസി എന്ന് പറയുക ആ അസസിയുടെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് നമ്മൾ അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുക അസി എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തി ടാക്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ബാധ്യസ്ഥനാണ് പലതരത്തിലുള്ള അസസീസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോർമൽ അസസി അസസി ഇൻ ഡീഫോൾട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡീംഡ് അസസി പിന്നെ ആ അസസിയുടെ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഇയറിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുക ആ ഇൻകത്തിൻ്റെ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഇയറിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുക നമ്മുടെ കറൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ആണ്
കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന് മേലാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യു